সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি একুশে টেলিভিশনের নিয়মিত আয়োজন নিটল ডাটা একুশের রাত অনুষ্ঠানে গত এক সপ্তাহ ধরে আমরা লক্ষ্য করছি যে একের পর এক বাংলাদেশের একমাত্র নোবেল বিজয়ী ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুসের পক্ষে বিবৃতির এক ধরনের প্রকাশ আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং সর্বশেষ যে বিবৃতি আমরা দেখেছি সেখানে একশো জন বিশিষ্ট ব্যক্তির নাম উল্লেখ করে একটি বিবৃতি স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং সেই বিবৃতিতে বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে একটি আবেদন করা হয়েছে সেটি ডক্টর ইউনুসের বিরুদ্ধে যে চলমান মামলাগুলো রয়েছে সেই মামলাগুলো যাতে স্থগিত করা হয় যা বা এই ব্যাপারে যাতে একটি ইতিবাচক ডক্টর ইউনুসের পক্ষে ইতিবাচক একটি ফলাফল আসে বা এই মামলাগুলোতে যাতে তাকে হয়রানি করা না হয় এরকম যার ভাষা গত যে যেটা বলা হচ্ছে সে তাতে এটাই মোটামুটি প্রতীয়মান হয় যে তারা সবাই চাচ্ছেন যে এই মামলাটিতে যাতে তিনি হয়রানির শিকার হচ্ছেন ডক্টর ইউনুস সেই জায়গা থেকে তাকে যাতে দূরে রাখা হয় এরকম একটি বিষয় আসলে এখানে উল্লেখ করার চেষ্টা করা হয়েছে তবে এই বিবৃতিগুলো গত কয়েক সপ্তাহে শুধু নয় এর আগেও গত মার্চে আরেকটি বিবৃতি আমরা দেখেছি সেটি ওয়াশিংটন পোস্ট নামে আমেরিকার একটি প্রভাবশালী পত্রিকায় আমরা দেখেছিলাম এরপর গত এক সপ্তাহ ধরে আমরা আবার এই বিবৃতিগুলো দেখছি তো এই বিবৃতি শুধু একশো ষাট জন ব্যক্তির বিবৃতিই নয় তার একদিন আগেও আমরা দেখেছি সাবেক নোবেল বিজয়ী আমেরিকার সাবেক প্রেসিডেন্ট বারাক ওমা তিনিও ব্যক্তিগতভাবে একটি চিঠি লিখেছেন সেখানেও তিনি ডক্টর ইউনুসের প্রশংসা করেছেন একইভাবে হিলারি ক্লিনটন যিনি সাবেক ফার্স্ট লেডি এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রীও ছিলেন আমেরিকার তিনিও একটি টুইট করেছেন কিছুদিন আগে সেখানেও ডক্টর ইউনুসের পক্ষে তিনি কিছু কথা বলার চেষ্টা করেছেন এই সার্বিক বিষয়গুলো নিয়ে আজকে আমরা একটু কথা বলার চেষ্টা করব আর এই বিষয়ে আমাদেরকে পর্যবেক্ষণ জানাবেন তাদের এরকম তিনজন অতিথিকে আজকে আমরা স্টুডিওতে আমন্ত্রণ জানিয়েছি তাদের সাথে পরিচয় করে দিই তারপর এই বিষয়ে আমরা আলোচনা শুরু করতে চাই রয়েছেন আমার ডান দিক থেকে যদি শুরু করি ব্যারিস্টার প্রশান্ত ভূষণ বড়ুয়া আইনজীবী বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট রয়েছেন অধ্যাপক ডক্টর রতন সিদ্দিকি গবেষক ও নাট্যকার রয়েছেন জনাব মাসুদ কামাল বিশিষ্ট সাংবাদিক তিনজনকেই স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের স্টুডিওতে প্রসঙ্গটি ডক্টর ইউনুস কিভাবে শুরু করব সে বিষয়টি আমি নিজেও একটু সন্দিহান আছি তারপর যদি বিবৃতি যেহেতু বিশিষ্ট ব্যক্তিরাই দিয়েছেন তাদের প্রসঙ্গই যদি উল্লেখ করি যদি জনাব প্রশান্ত আপনার কাছে যদি প্রশ্ন রাখি হঠাৎ করে অধ্যাপক ইউনুস সম্পর্কে যে আন্তর্জাতিক বিশিষ্ট জনেরা এই যে ব্যক্তিগুলো এতগুলো এত সোচ্চার এত বিবৃতি দিচ্ছেন কেন কেন এত সোচ্চার হয়ে উঠলেন তাদের প্রফেসর ইউনুস স্যারের ফিয়ার স্ট্রেন ইজ আনফেরল এবং এই বিবৃতিটা যেখানে আসছে ওয়েবসাইটে ক্যালিফোর্নিয়ার একটা পিয়ার ফর্ম জেনারেল পিপল ক্যানট অ্যাফোর্ড দ্যাট তো একদিকে ওনার বন্ধুভাগ্য ভালো ওনার নেটওয়ার্ক ভালো ওনার পিয়ার স্ট্রেন্থ অত্যন্ত স্ট্রং অনেকে পিয়ার মাসলও বলে কারণ হলো আমি কেন এই শব্দটি বলছি যে ইতিমধ্যে ওনার বিরুদ্ধে দু একটি মামলা কিন্তু নিষ্পত্তি হয়ে গেছে বিশেষ করে ওনার যে দান করের মামলাটি অ্যাপেলেট ডিভিশন পর্যন্ত নিষ্পত্তি হয়ে গেছে এবং ঘন্টার পর ঘন্টা ওনার কৌশলীরা এখানে আবেদন রেখেছেন তারা প্লেট করেছেন তারা করেছেন এবং এই যেই বিষয়টি নিয়ে আপনার বিবৃতিটা আসলো আপনি লক্ষ্য করে দেখবেন এখানে সরকার কোনো পক্ষই না এবং ওনারা যে চিঠিটা দিলেন খোলা চিঠি এটি আসছে একটা রং রেসিপিয়েন্টের কাছে যিন যাকে উদ্দেশ্য করেছেন বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তিনি চাইলেও এই মামলায় ওনারা যে শব্দটি বলেছেন সাসপেন্ড করা উনি পারবেন না আইনমন্ত্রী কেউই পারবে না কারণ এখানে যেটা বলা হয়েছে যারা আপনার ওনার ভূতপূর্ব কর্মচারীগণ দে হ্যাভ বিন রং তো এখানে আমি যদি আপনি আমি দুজন প্রাইভেট ইন্ডিভিজুয়াল বা গ্রুপ অফ প্রাইভেট ইন্ডিভিজুয়ালস এবং প্রতিষ্ঠান যদি কেউ কারো বিপক্ষে রং করে সেটি তাদেরকে আপোষে মীমাংসা করতে পারে তারা আরবিট্রেশনে যেতে পারে জি অ্যামিকেবলি সার্টেন না হলে শেষ পর্যন্ত লাস্ট রিজোর্ট হিসেবে ওনারা কোর্টে যেতে পারেন এই যে আদালতে যাওয়ার অধিকার থেকে কাউকে কিন্তু বঞ্চিত করা যায় না প্রাইম মিনিস্টার চাইলেও পারবেন না এটি আরেকটা জিনিস ওনারা লক্ষ্য করে দেখবেন কিছুটা ওনাদের বিবৃতিটা বাংলাদেশের ইতিহাসের নিরিখে অপূর্ণ কিছুটা অসম্পূর্ণ অপূর্ণ 
এবং আমরা যেটাকে বলি ইট ডাজন করবোরেট দ্য হিস্ট্রি অফ বাংলাদেশ পলিটিক্স গণতন্ত্র সহ ওনার লিখেছেন যে গণতন্ত্র এবং মানবাধিকারের সাম্প্রতিক সংকট সৃষ্টি হয়েছে গণতন্ত্র এবং মানবাধিকারে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সংকট তো সাম্প্রতিককালে কোনো সৃষ্টি হওয়া কোনো ঘটনা না পঁচাত্তর সালের পনেরোই আগস্টের এই আমরা যেটাকে বলি আঁধারের চাইতেও অন্ধকার আঁধার ভরে তারপর সাকসেসিভ গভর্নমেন্টগুলো উনিশশো সাতাত্তরের অক্টোবর নভেম্বরে যে ম্যাসাকার ইন 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 আর্মি সিগন্যাল কোর এবং এয়ারফোর্স এবং ঢাকা মহানগর ছাত্রলীগের তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক মাহফুজ বাবু তোফায়েল আহমেদের এপিএস মিন্টু বাংলাদেশ টেলিভিশনের চারজন কর্মকর্তা এই গুম খুন এগুলো সহ মৌলবি সৈয়দ নূর বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ যারা করেছেন তো আপনি দেখেন যে এটা এটা যদি আমি মনে করি যে এটা রিমোট পাস্ট সাম্প্রতিক কালেও আপনি লক্ষ্য করবেন যে দুই হাজার এক থেকে ছয় পার্টিকুলারলি দুই হাজার নির্বাচনের পরে যে যেগুলো হয়েছে এবং ওয়ান ইলেভেন যেটাকে পপুলারলি বলে এই সময়ে কূটনীতিকদের যে তার বার্তাগুলো এগুলো সবে সাক্ষ্য দেয় যে আসলে গণতন্ত্র এবং মানবাধিকারের যে চ্যালেঞ্জগুলো বাংলাদেশে এগুলো সাম্প্রতিক কোনো বিষয় নয় বরং দূর অতীত থেকে হয়ে 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 এবং আরও ভয়ানক ছিল পঁচাত্তর থেকে উনাশি এপ্রিল পর্যন্ত ঢাকা শহরে প্রতিদিন কারফিউ থাকতো সকাল সন্ধ্যা তার মানে এভাবে চলেছে তার ওনাদের তথ্যগত ভুল করেছেন ওনারা এই ছুটিতে জি তার মানে আপনি বলতে চাচ্ছেন সেই চ্যালেঞ্জটা এখনও রয়েছে কিন্তু ডক্টর ইউনুসের পক্ষে এতজন ব্যক্তি বিবৃতি দিলেন গত মার্চেও দিলেন এবারও দিচ্ছেন এই 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 দেওয়ার কেন প্রয়োজন হলো যেখানে আইন আপনিই বলছেন তার নিজস্ব গতিতেই চলবে এবং চলার কথা সেক্ষেত্রে রং অ্যাড্রেস যেটা বলছেন এই রং অ্যাড্রেস হলে সেক্ষেত্রে আপনারা কি পদক্ষেপ এটা আমি কিছুটা বিস্মিত কারণ কি এই মুহূর্তে সাবেক প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের বিরুদ্ধে মামলা চলছে উনি কারারুদ্ধ হচ্ছেন জামিন পাচ্ছেন ফ্রান্সের সাবেক প্রেসিডেন্ট নিকোলাই সার্কোজির বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে দণ্ড পেয়েছেন এবং উনি এখনও যে পায়ে ওনার ডিভাইস আছে জামিনের শর্ত হিসেবে এগুলো চলছে নেতানিয়াহুর বিচার ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী সার্ভিং প্রাইম মিনিস্টার ওনার বিচার আপনার আদালতে বিচারাধীন রয়েছে এবং নোবেল রোরিদের মধ্যেও অনেকের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে দণ্ড পেয়েছেন ফিলিপিনে মারিয়ে করেছেন এবং একটু আগে স্যার বলছিলেন যে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধেও জি মামলা মোকদ্দমা আমি আমি হয়তো এগুলো আইডিয়াল কিছু বলছি না কিন্তু এখানে একটা ঘটনা কিন্তু খুব পরিষ্কার নোবেল লোরিয়েটের বিরুদ্ধে কেউ মামলা করেনি মামলা করেছে এমডির বিরুদ্ধে প্রফেসর ইউনোজ ওই সময়ে এমডি ছিলেন চেয়ারম্যান ছিলেন এমডি হিসেবে শ্রম আইন কলকারখানা অধিদপ্তরের যে ইন্সপেক্টর যারা ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়েছেন তারা এটি কমপ্লায়েন্সটা দেখেন এটি যে শুধু ওনার বিরুদ্ধে দেখেন তা না এটা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধেও মামলা হয় হয়েছে দেখেন এটা একটা নিয়মিত প্রক্রিয়া এখন একটা বিষয় হলো যদি আমরা মনে করি অত্যন্ত সম্মানীয় মানুষ সমাজে একজন তার বিরুদ্ধে প্রচলিত আইনে কেউ প্রতিকার দাবি করতে পারবে না আরেকদিন একজন এসে বলবে আমি তো এখন ফিল্ড মার্শাল হয়েছি আমার বিরুদ্ধে কোনো মামলা করা যাবে না আমি এটি আবিষ্কার করেছি বড় বিজ্ঞানী আমার বিরুদ্ধে করা যাবে না এখানে আরেকজন এসে বলবে আমি সিনিয়র সেক্রেটারি হয়েছি আমার বিরুদ্ধে মামলা করা যাবে না আরেকজন বলবে আমি তো বিচারপতি ছিলাম চিফ জাস্টিস ছিলাম আমার বিরুদ্ধে মামলা করা যাবে না এগুলো চলবে শোনেন বাংলাদেশেও কিন্তু সাবেক প্রধানমন্ত্রী প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে হচ্ছে এমনকি বর্তমান প্রধানমন্ত্রী সাবেক প্রধানমন্ত্রী প্রেসিডেন্ট তারা তাদের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে তো এখানে একটা বিষয় আমরা যে চিঠিটা দিয়েছি আমি এটা শেষ করব আমরা বলতে চেয়েছি যে আইনকে সুযোগ দেন আদালতকে সুযোগ দেন এই মামলার মেরিট আছে কি নিয়ে এটি বিচার করবার আগেই আপনারা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবেন সুপ্রিম কোর্টের তরফ থেকে একটি উদ্যোগ নিয়েছেন একটি চিঠি সুপ্রিম কোর্টের তরফ থেকে না আমরা সুপ্রিম কোর্টের চারজন আইনজীবী চারজন আইনজীবী আপনারা একটি চিঠি পাঠিয়েছেন বিবৃতি আকারে সেই বিষয়টি নিয়ে একটু পরে ফিরছি সেটি নিয়ে আমাদের একটু জানার আছে তার আগে অধ্যাপক রতন যদি আপনার কাছে জানতে চাই যে এই যে বলা হয়েছে ডক্টর ইউনুস তিনি এই যে মামলায় কর ফাঁকির মামলা হয়েছে তারপরে কর্মচারীদের অর্থ আত্মসাতের মামলা হয়েছে এই মামলাগুলোতে যেভাবে বিবৃতি দিয়ে মামলাগুলোকে এক ধরনের স্থগিত করার কথা বলা হচ্ছে অব্যাহতের কথা বলা হচ্ছে এটি কতটুকু যুক্তিযুক্ত বলে আপনি মনে করছেন জি ধন্যবাদ এই বিবৃতি দিয়ে কিন্তু মামলাটিকে প্রভাবিত করবার চেষ্টা করা হয়েছে জি এটি সুস্পষ্টভাবে 
ফেলবে কি ফেলবে না সেটা পরের বিষয় কিন্তু প্রভাবিত করবার চেষ্টা হচ্ছে এটি একটি লঙ্ঘন একটু আগে আপনি বলছিলেন যে মানবাধিকারের প্রশ্নে যে বিবৃতিটি দেয়া হয়েছে একশো জন বিশ্ব নাগরিক যে বিবৃতি দিয়েছেন মানবাধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে সংকটে পড়ছে বলেই তারা এই বিবৃতি দিয়েছেন আসলে এই মামলাটি যদি স্থগিত করা হয় রহিত করা হয় তাহলেই মানবাধিকারের লঙ্ঘন হবে কারণ যে প্রান্তিক কর্মচারীরা মামলাটা করেছেন তাদের মানবাধিকার লঙ্ঘিত হবে আরও একটি বিষয় এখানে খুব তীব্র হয়ে দেখা দিয়েছে অনেকেই বলছেন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বলছেন কোনো কোনো পত্রিকাতে বলা হয়েছে সেটি হচ্ছে তিনি একটি সম্মানিত ব্যক্তি মান্যবর ব্যক্তি তার বিরুদ্ধে মামলাটি করা যৌক্তিক নয় এখন যে যুক্তিটি তোলা হয়েছে একটি মান্যবর ব্যক্তি মান্য ব্যক্তি সম্মাননীয় ব্যক্তি তার বিরুদ্ধে এই রকমের মামলাটি করা উচিত নয় এই প্রশ্নটিতে উচিত অনুচিতের প্রশ্ন আইনের কাছে উচিত অনুচিতের প্রশ্ন মানদণ্ড দিয়ে কিন্তু বিচার্য নয় সেখানে বিচার হবে দেশের প্রচলিত আইনে সেখানে বিচার হবে কারো কোনো মানবাধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে কিনা তার উপর ভিত্তি করে সেখানে বিচার হবে কোনো মানুষের অধিকার ক্ষুণ্ণ হচ্ছে কিনা তার উপরে একটি জিনিস আপনি খেয়াল করবেন আইন মানে কিন্তু শাস্তি দেয়া নয় আইন মানে হচ্ছে মানুষের অধিকারকে নিশ্চিত করা যে কর্মচারীরা যে প্রান্তিক কর্মচারীরা তাদের অধিকার হারিয়েছে বঞ্চিত হয়েছে তাদের ইয়েতে কিন্তু এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে এই রকমের এত বড় একটি মামলার পরে জনমানস কেন তার পক্ষে দাঁড়াচ্ছে না এখানে আপনি একটি খেয়াল করবেন এটি আমার মতো অসংখ্য মানুষের একটি ক্ষোভ আছে এই সংক্ষোভটি তৈরি হয়েছে কিভাবে আমার জাতীয় জীবনের কোনো দুর্যোগে আমার জাতীয় চৈতন্যের কোনো স্তরে আমরা ডক্টর ইউনুসকে পাইনি এটি কিন্তু আদালতের বিষয় নয় আমি একটু বাইরের কথা বলছি জনমানুষের যে তীব্র অসন্তোষ আছে তাকে নিয়ে তিনি নোবেল বিজয়ী হয়েছিলেন তিনি আমার জাতির জন্যে আমার দেশের মানুষের জন্যে আমার মুক্তিযুদ্ধের চেতনার জন্যে আমার একুশে ফেব্রুয়ারির জন্যে একদিনও তো তাকে শহীদ মিনারে পাইনি স্মৃতিসৌধে পাইনি জাতির কোনো সংকটে তো আমরা তাকে পাইনি ফলে এগুলোও কিন্তু আমাদের জন অসন্তোষ তৈরি করেছে যার পরিপ্রেক্ষিতে কিন্তু ডক্টর ইউনুসের ওপরে যখন আইনগত এই দিকটি গিয়েছে মানুষ কিন্তু এতে সংক্ষুব্ধ হচ্ছে না পৃথিবীর কোন দেশ থেকে একশো ষাট জন মানুষ একজন বিশ্ব বরেণ্য ব্যক্তি একটা বিবৃতি দিয়েছেন সেটি উল্লেখযোগ্য নয় কারণটি হচ্ছে এই রকমের অসংখ্য অসংখ্য ঘটনা গোটা পৃথিবীতে ঘটেছে সাবরা সাতিলায় যখন বীর ফিলিস্তিনিদের ওপর হামলা হয় তখন তো বিবৃতি দেন না ভিয়েতনামে যখন মানুষকে হত্যা করা হয়েছে তখন তো বিবৃতি দেয়া হয়নি কিন্তু সিরিয়াতে যখন মানবাধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছেন তখন তো তারা বিবৃতি দেননি তাহলে আজকে হঠাৎ করে ইউনুসের জন্যে ডক্টর ইউনুসের জন্যে বিবৃতি দিয়ে এই মায়া কান্না এর পেছনে একটি সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত আছে এর পেছনে একটি সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্র আছে সেই জায়গাটিতে দেখতে হবে যারা বিবৃতি দেননি তারা বিবৃতি দেননি কিন্তু যারা বিবৃতি দিয়েছেন সেখানেও বা দোষের কি আছে না আমি একটু জনাব মাসুদ কামাল আপনার কাছে এই বিষয়টি একটু জানতে চাই এবং একই সাথে জনাব প্রশান্ত যেটি বলেছেন যে রং অ্যাড্রেস করা হয়েছে এটি প্রধানমন্ত্রীকে অ্যাড্রেস করা হয়েছে সেটি না করে হাইকোর্টকে অ্যাড্রেস করা উচিত ছিল বিচার বিভাগ স্বাধীন বিচার বিভাগে বিচার চলছে সুপ্রিম কোর্টে সেখানে অ্যাড্রেস করা উচিত ছিল এই বিষয়গুলো যদি একটু বিচার বিভাগ স্বাধীন না জি এটা আমরা কার কাছ থেকে শুনি মন্ত্রীদের কাছ থেকে শুনি আমাদের মন্ত্রীরা প্রায়ই বলেন আমাদের বিচার বিভাগ সম্পূর্ণ স্বাধীন যখন বলতে হয় আমাদের বিচার বিভাগ স্বাধীন তখন কিন্তু পাবলিক পারসেপশন অন্যরকম হয়ে যায় জি মন্ত্রীরা কি বলেন সেটা শুনে কিন্তু আমি বিচার বিভাগের দিকে তাকাই না আমরা যখন বিচারালয়ে যাই যে তখন আমরা ওখানে কী ফলাফলটা পাই তার উপর আমার নিজের গায়ের চামড়া যে আমরা ফিল করি যে আমাদের বিচার বিভাগটা কোথায় আছে রতন স্যার যে উদাহরণটা দিলেন রবীন্দ্রনাথের খুব ভালো উদাহরণ কিন্তু আইন নিজের মতো করে চলা উচিত আমাদের আইন কি নিজের মতো করে চলে চলে আমি একটা ছোট্ট উদাহরণ দিই আপনাকে একটা উদাহরণ দেবো বেশি উদাহরণ দেওয়া দরকার নেই উদাহরণ দিলে হাজার হাজার দিতে পারবো খালি ছোট্ট একটা উদাহরণ দিই আচ্ছা সংসদের যে ষোড়শ সংশোধনীর যে মামলাটা ছিল বাতিলের রায়টা ওই রায়টা এখন কোথায় সুপ্রিম কোর্টে তো ওটা বাতিলের রায় সম্পূর্ণভাবে সম্পন্ন হয়ে গেছে ওই রায়টা উঠে না কেন দুই সালের ঘটনা ঘুমিয়ে আছে কেন চিফ জাস্টিস তো দিয়েছিল চিফ জাস্টিসকে দেশ থেকে চলে যেতে হলো যেদিন চলে গেলেন তার পরের দিনই শুনলাম আমাদের তৎকালীন অ্যাটর্নি জেনারেল বললেন যে উনি ওনার আর ফিরে আসার কোনো সম্ভাবনা দেখছেন না উনি কি পদত্যাগ করে গিয়েছিলেন উনি তো পদত্যাগ করে যাননি চিকিৎসার জন্য গিয়েছেন তাহলে অ্যাটর্নি জেনারেল কী করে বুঝলেন যে ওনার আর ফিরে আসার কোনো সম্ভাবনা নাই 
বলেছিলেন তো এই রায়ের পরে ওনার যে পরিণতি এটা কি স্বাধীন বিচার বিভাগের ধারাবাহিকতা বিষয়গুলো বুঝতে হবে আমাদের দেশে রাজনৈতিক মামলা বলে একটা শব্দ আছে আচ্ছা মামলা আবার রাজনৈতিক হয় কিভাবে হয়রানিমূলক মামলা বলে একটা শব্দ আছে খুব অপ্রচার হয় কিন্তু মামলা আবার হয়রানিমূলক হয় কিভাবে হয়তো ওয়ান ইলেভেনের সময় অনেকগুলো মামলা হয়েছে আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে হয়েছে বিএনপির বিরুদ্ধে হয়েছে হয়েছে তো আওয়ামী লীগের মামলা কয়টা প্রত্যাহার করা হয়েছে রাজনৈতিক বিবেচনায় আর বিএনপির মামলা কয় কয়টা প্রত্যাহার করা হয়েছে খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে যেরকম মামলা হয়েছে এরকম মামলা তো শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে হয়েছে যদি ওই সময় আমি হাইপোথেটিক্যালি ধরেন যদি ওই সময় আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় না আসতো বিএনপি ক্ষমতায় আসতো ঠিক তার রিভার্স চিত্রটা আপনি দেখতেন যে আওয়ামী লীগের সব মামলা চলছে বিএনপি সব মামলা চলছে না এই হতো যে ক্ষমতায় আসে আদালত তার মতো করে কথা বলে আইন তার মতো করে কথা বলে এটা বাংলাদেশের আমরা দেখে আসছি নতুন কিছু না কারণটা কি কারণটা আদালত তো এই ভূখণ্ডে অবস্থিত আদালতে যারা বিচার করে তা তো রবট না তা তো মানুষ এই যে আমাদের চিফ জাস্টিস তার শেষ কর্ম দিবসে কিছু কথা বলে গেলেন এই অনুযায়ী কাজ করতে পেরেছেন যতদিন উনি কর্ম করেছেন যিনি শেষ দিন বললেন কেন পারেননি পারেননি এই কারণে যে কয়েকদিন আগে কয়েকদিন আগে একজন এই সুপ্রিম কোর্টের একজন আপনার আইনজীবী যিনি আবার ঢাকার মেয়র উনি কি কী বলেছিলেন একজন চিফ জাস্টিসকে নামিয়ে দিয়েছি বলেছিলেন তো কোনো বিচার হয়েছে ওটা কিন্তু পেন্ডিং আসছে বলাও যাবে না পেন্ডিং উনি কি বলেছেন আমি দেখব কবে দেখবেন উনি তো চলেই গেলেন বিষয়গুলি এরকম শুনেন ভাই ডক্টর ইউনুসের বিরুদ্ধে মামলা প্রত্যাহারের যে আবেদনটা বাইরে থেকে যে বিবৃতিটা এসেছে এই বিবৃতির যে ভাষা এই ভাষাটাকে আমিও সাপোর্ট করি এটা এইভাবে বলতে পারে না যে ওনার মামলাগুলি স্থগিত করেন এবং বলার জন্য প্রধানমন্ত্রী অ্যাপ্রোপ্রিয়েট পারসেন না এইটুকু জায়গায় কিন্তু আমার কোনো আপত্তি নাই বাট একটা কথা কিন্তু বুঝতে হবে প্রধানমন্ত্রী চাইলে এই মামলাগুলি উনি হয়তো কিছু করবেন না বাট উনি যদি চান উনি যদি ওনার আচার আচরণে প্রকাশ করেন তাহলে অনেক কিছু হতে পারে এরও আমরা এই দেশে দেখেছি একটা বিষয় কি শোনেন ডক্টর ইউনুস কত খারাপ লোক এটা প্রমাণের চেষ্টা এখন হচ্ছে এখান থেকে বের হন না রাস্তায় দশজন লোক দেখবেন দশজন লোকের মতো নয়জন লোক কী অবস্থা আছে বাংলাদেশের খারাপ লোকের অভাব সবচেয়ে খারাপ লোক ডক্টর ইউনুস আচ্ছা ডক্টর ইউনুস কি একটাও ভালো কাজ করেন নাই একটাও ভালো কাজ করেন নাই দেশের সবচেয়ে খারাপ লোকটাকে নোবেল প্রাইজ দিয়ে দিল ভাই কাকে কি শেখান কাকে যে কি বলাতে চান আপনারা দিস ইজ আনফর্চুনেট আমার কথা হলো কি দেখেন ডক্টর ইউনুসকে যাই বলেন সে বাংলাদেশের নাগরিক আমারই শরীরে একটা অঙ্গ আমি মনে করি আমি যদি বলি আমার সারা শরীর খুব ভালো এই আঙুলটা অপবিত্র আপনি কি করবেন আঙুলটা কেটে ফেলবেন কেটে প্রমাণ করবেন যে আমি পবিত্র হলাম বিষয়টা এরকম না একটা লোকের অর্জনকে অস্বীকার করা মানে কি নিজেদের অর্জনকে অস্বীকার করা সে অন্যায় করলে তার শাস্তি হওয়া উচিত কেন হবে না যে জনাব মাসুদ কামাল সেক্ষেত্রে তার বিরুদ্ধে যে আইনগুলো এখন চলমান রয়েছে সে আইনগুলোকে আপনি কিভাবে দেখছেন সেগুলোকে আমি বলি আপনাকে দেখেন আঠারো জন মামলা করছে একই মামলা আঠারো জন করছে কিন্তু এটা তো আমরা বুঝি মাহফুজ আলমের বিরুদ্ধে সারা দেশে মামলা হয়েছে কিন্তু ওটা আমরা দেখছি সারা দেশে মাহফুজ আলমের বিরুদ্ধে মামলা হতে থাকছে শেখ হাসিনার কোনো একটা কথায় শেখ হাসিনারও অপমান হয় ওরা একটু মনে করে সেই যে আপনার পঞ্চগড়ে যে মামলা করে বসে একটা ইউনিয়ন কমিটি সাংগঠনিক সম্পাদক অপমান হয়েছে শেখ হাসিনা বাবা তুমি ওখান থেকে ফিল করলে বাংলাদেশে আর কেউ ফিল করলো না সেন্ট্রাল কমিটিও ফিল করে না উনি ফিল করেন তখন ওই মামলা হাজিরা দেওয়ার জন্য আমাকে পঞ্চগড় যে হাজির হতে হয় বাংলাদেশে যেটা হয় এটাকে বলা হয় হয়রানিমূলক মামলা আচ্ছা আঠারো আচ্ছা বলেন আপনি শ্রম আদালতে আমি অত দূর যাব না আমার প্রফেশনে সাংবাদিকতায় আমি এক সময় দৈনিক জনকণ্ঠে চাকরি করতাম আমি কতগুলো উদাহরণ দেব বলি আপনাকে আমি এক সময় জনকণ্ঠে চাকরি করতাম তখন বিএনপি ক্ষমতায় ছিল এক সময় দুই হাজার এক থেকে ছয় পর্যন্ত জনকণ্ঠের মালিক একদিন হন্ত হন্ত আসলেন আসে বলেন কি তোমরা যে ওই রেডিওতে থেকে যে বিবিসি টিবিসিগুলো শুনো আমাদের এখানে কতগুলো ছোটো ছোটো ওয়ান ব্যান্ডের রেডিও ছিল এগুলি লাইসেন্স করছো কয়েক না তো এখন লাইসেন্স করো রেডিও লাইসেন্স করা হয়েছিল ওই সময় কেন ওই সময় জনকণ্ঠে যিনি আইন উপদেষ্টা ছিলেন এই যে ব্যারিস্টার আমির উনি বলছেন যে আপনাকে ধরলে কিন্তু এটার জন্য ধরতে পারে 
যে আপনার রেডিওর আপনার লাইসেন্স করেন নাই যদি ধরে রেডিও টিভি লাইসেন্স করার নিয়ম আছে বাংলাদেশে কি করে নিয়ম কিন্তু এখন আছে করেন আপনি করেন না তো তাহলে হিসাবগুলি কি ধরতে চাই না আপনাকে ধরতেই পারে জনগণ থেকে অনেক লোক আমিও জনগণ এখনো টাকা পাই স্টিল ওই মামলাগুলি আপনার শ্রম আদালতে আছে কয়টা মামলার নিষ্পত্তি হয়েছে আমরা ঘুরতেছে ঘুরতেছে আমি আপনার মাধ্যমে একটু জানতে চাই মাসুদ কামাল সাহেব কি এই কথাগুলো বললে এটাই প্রমাণ করবার চেষ্টা করছেন যে ডক্টর ইউনুসের বিরুদ্ধে যে মামলাগুলি হয়েছে সেগুলি হয়রানিমূলক এবং রাজনৈতিক মামলা আমি একটু স্পষ্ট তার কাছ থেকে জেনে কথা বলতে আমি বলতে পারবো না এই মামলাগুলি কী কারণে হয়েছে যারা মামলা করেছেন তাদের কারণটা আমি জানি না আমার সংলাপ করতে পারবো না আমি কারণ আমার কথা হলো কি আমি অভারঅল যা দেখছি আমি কিন্তু প্রত্যেকটা মামলা নির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে বসে ওভারঅল যে বিষয়েট হতে পারেন কিন্তু তিনি কি আইনের ঊর্ধ্বে হতে পারেন আইনের ঊর্ধ্বে কে কেন হবেন অবশ্যই আইনের ঊর্ধ্বে না जाएगा ওনাকে হেঁটে উঠতে হয়েছে শুনেছি আমি আবার একজন সাংবাদিক আমাকে বলেছেন আমি এগুলি বলছি না আমি হলো ইনটেনশনের কথা বলছি আমি একটা মামলা হতেই পারে একই মামলা আঠারো জন করতে পারে আঠারো জন কেন দেশের বিভিন্ন স্থানেও মামলা হতে পারে কোনো ব্যাপার না কিন্তু ইনটেনশনটা কিন্তু আপনার ব্যাখ্যা করে বলতে হয় না আমরা আমরা একটা শব্দ ব্যবহার করি এবং এখানে আমরা খুব সতর্কভাবে আমরা চিঠিতেও লিখেছি আমরা এমনভাবে কাজটি করতে চাই যাতে এটি কারো দিকে ঝুঁকে না পড়ে হেলে না পড়ে আমরা ডক্টর ইউনুস উনি বিবাদী আর যারা মামলা করেছেন বাদী উভয় পক্ষের জন্যই যাতে শেষ পর্যন্ত আমরা বলি ফেয়ার ডিসপোজাল এটি হয় কারণ হলো আমাদের ওনাদের চিঠি লেখার ক্ষেত্রে আমাদের মূল আপত্তিটা কোথায় যেই লোকগুলো মামলা করেছেন তারা সমাজের একেবারে প্রান্তিক মানুষ আর প্রফেসর ইউনুসের তুলনায় দে আর নো ম্যাচ তো আজকে লক্ষ্য করে দেখবেন এবং শ্রম আদালত ঠিক একটি একটি ট্রাইব্যুনালের মতোই আপনি দেখবেন যে চতুর্দিক থেকে যেভাবে এই মামলাটি করবার কারণেই এটাকে বিচারিক যে শব্দগুলো মাসুদ খামাল ভাই এটি বলেছেন যে যথার্থই যে শব্দগুলো ওনারা ব্যবহার করেছেন যে একটা বিচারিক হয়রানি এগুলো সব কিছু মিলে ওই যে লোকগুলো যারা মামলাটা করেছেন দেখবেন তারা কিন্তু সাইকোলজিক্যালি তারা ইম্প্যাক্টেড হয়েছেন তারা সামাজিকভাবে তাদেরকে ভিলেন বানানোর চেষ্টা করা হচ্ছে এবং এটার একটা প্রভাব দেখবেন মামলা তো অনেক দিন চলে মামলা চলাকালীন সময়েও ওনার যে ফিয়ার মাইলেজ এই ফিয়ার মাইলেজ দিয়ে যে লোকগুলো তাদের অধিকারের জন্য মামলা করেছেন তাদেরকে ভিলেন বানানোর একটা চেষ্টা করা হচ্ছে এক নম্বর দুই নম্বর এখানে সরকারকে জড়ানোর একটা চেষ্টা হয়েছে যে সরকারের সরকার প্রধানের কাছে চিঠি লিখে বলেছেন যে আপনি এই মামলাগুলো সাসপেন্ড করেন এটা আমার মাথায় একেবারেই ঢুকছে না পৃথিবীর কোথায় ওনারা যে সমস্ত দেশের প্রতিনিধিত্ব করেছেন বা করছেন ওই সমস্ত দেশেও প্রেসিডেন্ট চাইলে বা প্রধানমন্ত্রী চাইলে আদালতে চলমান কোনো মামলা উনি সাসপেন্ড করতে পারেন না করেননি কোথাও এবং এটির অনেকগুলো পদ্ধতি আছে এমনকি যেখানে সরকার পক্ষ থাকে সেখানেও কিছু পদ্ধতি থাকে যে কীভাবে এটাকে আপনার আমরা যদি নন প্রসিকিউর যদি করতে চাই এখন দেখবেন প্রফেসর ইউনুসের সাথে রাষ্ট্রের একটি বৈরী সম্পর্ক তৈরি করে বা আমাদের যে গ্লোবাল অডিয়েন্স তাদের কাছে একটি বার্তা দেয়া হচ্ছে এইভাবে যে বাংলাদেশের একমাত্র নোবেল লরিয়েট তাকে সরকার হয়রানি করছে এখন সরকার এবং প্রফেসর ইউনুস এখানে কোনোভাবেই পক্ষ না আমি স্মরণ করতে চাই গ্রামীণ টেলিফোনের যে লাইসেন্সটি গ্রামীণ ফোনের সেটি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন এই প্রধানমন্ত্রীর এই নেতৃত্বাধীন প্রথম সরকারের সময় দেওয়া ওনাকে এবং এটি নিয়েও কিছু কথা আছে যে এখানে এটির লভ্যাংশ 
আপনার 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 গরীব মানুষের কাছে যাবে এটা উনি প্রমিস করেছিলেন এবং এই গরীব মানুষের কাছে গ্রামীণ ফোনের লভ্যাংশ কিন্তু যায়নি আবার টেলিনোরের সাথেও কিন্তু ওনার বিরোধ হয়েছে এটা নিয়ে এটাও পত্রপত্রিকায় এসেছে আমি ওইটাতে যাচ্ছি না যেহেতু মামলাটি মাত্র শুরু হয়েছে এটি নিয়ে কমেন্ট করাটা টু আর্লি হবে আমরা প্রথম প্রথমত এবং শেষ পর্যন্ত এটিই চেয়েছি এবং এটি চেয়ে চলেছি যে লেট গিভ লেট কোর্ট হ্যাভ দ্য চান্স কোর্টকে একটা সুযোগ দেন লেট ল সে দ্য ফাইনাল ওয়ার্ড আমরা আগের থেকেই প্রফেসর ইউনিসের পক্ষ বিপক্ষ নিয়ে এই মামলাটা যাতে নষ্ট না হয় মামলা যারা করেছেন তার তাদের উপর যাতে একটা অন্যায় প্রভাব না হয় সেই জন্যই আমরা চিঠিটা দিয়েছি কারণ তারা সমাজের প্রান্তিক মানুষ তারপরেও আমরা কিন্তু তাদের পক্ষেও বলি আমরা এটাকে জাস্টিস ফ্রেন্ডলি করতে চাই এই বিষয়টি ফিরবো আমরা একটা বিরতি নিতে চাই বিরতির সময় হয়ে গেল দর্শক একুশের রাত নেটল টাটা একুশের রাতে একটি বিরতির সময় হয়ে গেল বিরতির পর আমরা আবারও আমাদের আলোচনায় ফিরছি সাথেই থাকুন সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা আরেকবার স্বাগত জানাচ্ছি নিটল টাটা একুশের রাতে আমরা কথা বলছিলাম ডক্টর ইউনুসকে নিয়ে যেমনটি শুনেছেন শুরুতে যে একটি বিবৃতি প্রকাশিত হয়েছিল কিছুদিন আগে সেখানে একশো ষাটজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ডক্টর ইউনুসের বিরুদ্ধে চলমান মামলার স্থগিত চেয়ে বিবৃতি দিয়েছেন আমরা এই বিষয়ে কথা বলছি অধ্যাপক রতন সিদ্দিকি যদি এই বিষয়টি একটু জানতে চায় যে যে প্রধানমন্ত্রী চাইলে যেমন তি মাক্স মাসুদ কামাল বলছিলেন যে প্রধানমন্ত্রী চাইলে অনেক কিছুই হয় এই মামলাতেও তিনি একটা প্রভাব ফেলতে পারেন আমি এই কথা বলবার আগে ওনার একটা জায়গায় একটু বলতে চাই যে উনি বলেছেন যে ডক্টর ইউনুস কি কোনো ভালো কাজ করেননি নিশ্চয়ই করেছেন একজন মানুষ তো আর সম্পূর্ণ দোষ করেন না তবে একটা বিষয় কিন্তু আমার কাছে খুব ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া হিসেবে আমি বলতে চাই সেটি হচ্ছে উনিশশো সালে পনেরোই আগস্ট যখন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান খুন হলেন মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের প্রত্যক্ষ মদদে যখন তিনি খুন হলেন তারপরে যে সরকার এলো সেই সরকারের একটি পর্যায়ে শিক্ষা উপদেষ্টার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন কাজী জাফর আহমেদ এবং কাজী জাফর আহমেদ একটি শিক্ষা কমিশন করেছিলেন তার নেতৃত্বে সেই কমিশনটাকে বলা হতো শিক্ষা উপদেষ্টা শিক্ষা কমিশন সেই কমিশনের একজন সদস্য ছিলেন ডক্টর ইউনুস তিনি তখন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক আমরা জানি কিন্তু আমরা আন্দোলন করেছি উনিশশো বিরাশি তিরাশিতে আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সহ সারা বাংলাদেশের সকল বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে আন্দোলন করেছি যে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল ধ্বংসটা করা হয়েছে সেই শিক্ষানীতি দিয়ে জি সেই শিক্ষানীতিতে আমি একবারে দাবি নিয়ে বলছি অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত আরবি বাধ্যতামূলক করা হয়েছিল ইংরেজি আমার বাধ্যতামূলক একটি বিদেশি ভাষা এরপরে বাংলা তো আছে আমার মাতৃভাষা আবার আরবিকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছিল আরও অনেক অনেক কাজ করা হয়েছে আমাদের বিজ্ঞান শিক্ষাকে পিছিয়ে দিয়ে আমাদের ধর্মশিক্ষাকে অগ্রসর করা হয়েছিল অনেক কর্মসূচি ডক্টর ইউনুসের সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবে হয়েছিল সেটা নিয়ে আমরা আন্দোলন করেছি তখন আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র বিরাশি তিরাশির কথা বলছি ওগুলো আমাদের ক্ষত আছে কিন্তু এরপরে গ্রামীণ ব্যাংকের মাধ্যমে যে চড়া সুদ নিয়ে মানুষকে নিগ্রহ করা কষ্ট দেয়া এবং এত সমকালের মধ্যে এমনও নিউজ এসেছে যে সুদ দিতে পারেনি বলে আত্মহত্যা করেছে ঘরের চাল পত্রিকায় লিখেছে চাল খুলে নিয়েছে এগুলো নিয়ে আমাদের একটা ক্ষোভ আছে একটা দুঃখ আছে একটা কষ্ট আছে এগুলো কিন্তু স্বীকার করতেই হবে আবার এটাও কিন্তু সত্য যে সত্তরের দশকের একবারে শুরুর দিকে বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদ যখন তার কুঁচি দিয়ে গোটা বিশ্বকে অধিকার করবার চেষ্টা করছে তখন কিন্তু প্রান্তিক জনগোষ্ঠী দরিদ্র দেশগুলির মানুষেরা যখন সঙ্গবদ্ধ হচ্ছে এবং লড়াই করছে শ্রেণী সংগ্রামের দিকে এগোচ্ছে তখন কিন্তু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঋণ দিয়ে সেই মানুষকে বিচ্ছিন্ন করবার আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে এই দেশে ছোট পুঁজির বিকাশ হয়েছে এগুলো কিন্তু আমরা জানি এ সব কাজগুলির সাথে শ্রদ্ধেয় ডক্টর ইউনুসের যে সম্পৃক্ততা ছিল এগুলো কিন্তু মানুষের একটা ক্ষোভের কারণ আছে আমি ওগুলোর বাইরে এসে বলছি যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ইচ্ছা করলেও এই পয়েন্টে একটি কথাও বলতে পারবেন না যদি তিনি বলেন তিনি আইনকে লঙ্ঘন করবেন 
তিনি সংবিধানকে লঙ্ঘন করবেন তিনি তার পদ এবং পদবীর যে অঙ্গীকার আছে সেটাকে লঙ্ঘন করবেন আইনকে তার নিজের মতো যেতে দিতে হবে তিনি আরেকটি কথা বলেছেন যে আদালত সরকারের ইচ্ছায় চলে আমি এখন পর্যন্ত ব্যক্তিগতভাবে এই কথাটি বিশ্বাস করতে রাজি নই যে ডক্টর ইউনুসের প্রশ্নে আইন সরকারের কথায় চলছে কারণ আমরা যে মানুষগুলো মামলা করেছেন তাদের দুঃখ কষ্ট যন্ত্রণা বেদনা সেগুলোকে দেখেছি আমরা শুনেছি তারা যখন প্রেস ক্লাবের সামনে দাঁড়িয়েছে আমরা তাদের কথা শুনেছি গ্রামীণ ব্যাংকের ঋণ গ্রহীতাদের কষ্টের কথা শুনেছি গ্রামীণ ফোনের কর্মচারীর যারা স্থায়ী হয়নি তাদের কষ্টের কথা শুনেছি আমি হয়তো সাংবাদিক নই যারা সাংবাদিক তারা হয়তো অনেক কথা জানেন অনেক কথা শোনেন এই যে লিফটে আটতলায় উনি উঠতে গেলেই ভরে যাচ্ছিল এই গল্পটি আমি আজ প্রথম শুনেছি যদি এটি ঘটে থাকে খুব অন্যায় কিন্তু তার মানে এই নয় যে এই রকমের ছোট ছোট অন্যায়কে দিয়ে ডক্টর ইউনুস যে আইন লঙ্ঘন করেছেন যে অপরাধ করেছেন তাকে ক্ষমা করে দিতে হবে জি আমি এটি বিশ্বাস করি এই এই যে চলমান মামলা যেগুলোর কথা বলেছেন এই মামলাগুলো তো একজন ব্যক্তির বিরুদ্ধে নিশ্চয়ই গ্রামীণ ব্যাংকের বা গ্রামীণ টেলিকমের কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে নয় কোনো পদস্থ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে নয় একজন অভিযুক্ত বিরুদ্ধে অভিযুক্ত হয়ে তো সেক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে একজন একজন অভিযুক্তের বিরুদ্ধে মামলা চালানো কি এটা কি বিচারিক হয়রানি চিঠিতে যে বলা হয়েছে আমি বলি আপনাকে এই যে অরতন্দ যে কথা উনি যে কথাটা বললেন যেমন ভেরি ইন্টারেস্টিং কিন্তু উনি ডক্টর ইউনুসের যে কথাগুলি বলেন আমি এগুলো আপনি বিতর্কে যাব না ইউনুসের কারণে কার কী ক্ষতি হয়েছে কোথার থেকে মানুষ ঋণ দিতে পায় না দিতে না পারলে তার কী কষ্ট হয়েছে সবই ঠিক আছে এত খারাপ খারাপ ওনাকে একটা ভালো কাজ দেয় ভালো কাজ কিন্তু একটা ওনার মুখে শুনলাম না সরকারের মুখেও শুনি না এই সরকার ক্ষমতায় আসার পর এই সরকারের কোন একটা ব্যক্তি এ পর্যন্ত একবার বলেছেন खराबी प्रशांत भूषण बड़ुआ मामलार जो विषय आईनगत पथे चलो से आईनगत पथे चलते गए इन अनेक कथा बला ग्लोरिफाई করব কি না নাকি ডিসগ্লোরিফাই করব তাকে তিনি একজন নোবেল লরিয়েট তো এইখানে একটি প্রশ্ন আসে যে তিনি নিজে যেখানে সেটেলমেন্ট করেছেন ওনার বারো কোটি টাকার কর যেখানে তিনি সেটির বিরুদ্ধে আপিলও করেছেন কিন্তু সেখানেও তিনি সেটিও সুযোগ পাননি এবং শেষ পর্যন্ত তিনি সেই কর পরিশোধ করেছেন এটি এটি কি তিনি নিজেকেই প্রমাণ করে দিলেন যে তিনি এই তার কর্মচারীদের বা প্রতিষ্ঠানের কর ফাঁকির কাজটি তিনি করেছেন দেখেন করের প্রসঙ্গটি একটু যদিও ভিন্ন বাট আপনি তুলেছেন সেটি দেখেন উনি এমন একটি ট্রাস্ট করে এটাকে উনি দাতা এবং গ্রহিতা এমনভাবে এই আয়োজনটা উনি করেছেন ওইটা নিয়ে আমরা বলতে পারি কারণ এটা অ্যাপেলের ডিভিশন পর্যন্ত হয়ে গেছে এটা বিচারাধীন নয় এটা বিচার হয়ে গেছে যেখানে উনি নিজেই দাতা আবার নিজেই গ্রহিতা এবং এই এইভাবে উনি ওই করটা উনি অ্যাভয়েড করতে চেয়েছিলেন এবং আজকে আমার এই মাত্র মনে পড়ল যখন টেলিনরের সাথে ওনার বিরোধী হলো দাতা এবং তিনি গ্রহিতা এই বিষয়টি যদি একটু ক্লিয়ার করেন একটু একটু উনি ওনার সম্পদ ওনার ওনার ট্রাস্ট করে ওনার ওনার আত্মীয় স্বজন তাদেরকে উনি আপনি দিয়েছেন এখানে আমাদের বিষয়টা হলো আপনি যদি চ্যারিটেবল কোনো ট্রাস্ট দেন যেটা ধরেন কোনো মসজিদ মাদ্রাসা মন্দির স্কুল ওই ওই অংশটুকু করমুক্ত তো উনি সেটি করেননি ওনার দানের সুফলভোগী ঘুরে ফিরে উনি নিজেই হচ্ছিলেন নিজের পরিবারের মধ্যেই এটা থাকছিলেন এই কারণে এনবিআর আপত্তিটা করেছে এবং সর্বোচ্চ আদালত পর্যন্ত এটি আপত্তিটা ঠিক আছে এবং উনি 
এটা দিয়েছেন এবং এই প্রসঙ্গে মনে পড়ল টেলিনরের সাথে ওনার যখন বিরোধ হলো আজকে ওনার স্টেটমেন্ট দেখলাম ওখানে উনি বলছিলেন একেবারে স্টেটমেন্ট দিয়ে এই টাকাগুলো এই ফান্ড থেকে অ্যাকাউন্ট থেকে অন্য একটি অ্যাকাউন্টে সরানো হয়েছে কর অ্যাভয়েড করার জন্য লোক দিস ইজ হিজ ওন অ্যাডমিশন যে এই টাকাটার এই অঙ্কটি আরেকটি হিসাবে সরিয়ে সরানো হয়েছে কর অ্যাভয়েড করার জন্য অর্থাৎ কর ফাঁকি দেবার বা কর না দেবার একটা বিষয় ওনার মধ্যে শুরু থেকে ছিল যেটা আজকেও দেখা যাচ্ছে এখন একটা প্রশ্ন করেন ধরেন একটা রুগ্ন শিল্প একটা রুগ্ন প্রতিষ্ঠান হয়তো ঠিকমতো শ্রম আইন মানতে পারেনি মামলা হয়েছে কিন্তু ওনার যে প্রতিষ্ঠানগুলো কোনোটাই কিন্তু রুগ্ন না এগুলো প্রফিট করেছে এবং সেটার রেকর্ড আছে তো যদি রুগ্ন না হয় একটা হলো বাধ্যতামূল আপনি আপনি আপনার সক্ষমতা কম আপনি আপনি নানা কারণে আপনার প্রতিষ্ঠান চলেনি চলছে না আপনি সব কমপ্লাই করতে পারেন নাই কিন্তু ওনার ক্ষেত্রে তো তা নয় বরং আমি তো এটা মনে করি যেহেতু উনি একজন অতি সম্মানীয় মানুষ এবং উনি গ্লোবাল থিয়েটারে একজন সেলিব্রিটি এই কারণে তো ওনার আরও বেশি করে সতর্ক থাকা উচিত ছিল যাতে উনি কমপ্লাই আইনটা মানেন এবং এখনও দেখেন এই পর্যায়েও বলি প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি না দিয়ে ওনার বন্ধু বান্ধবদের উচিত ওনাকেও পরামর্শ দেওয়া বা উনি নিজেও স পরামর্শ গ্রহণ করা নিজের ওনাদের সাথে বসে এই এটা কারেকশন করলেই তো হয় আদালতে মামলা হয়েছে এখনও তো সুযোগ আছে উনি তাদের ন্যায্য পাওনাটা দেওয়ার ব্যাপারে আদালতকে অবহিত করলে এটা তো এখনও সংশোধন করা যায় উনি সেটা করছেন না কেন উনি সেটি না করে উনি ওনার যারা বিশ্ব মানে রাজনীতিতে অর্থনীতিতে যারা অত্যন্ত প্রভাবশালী তাদের দিয়ে উনি বিবৃতি দিয়ে আসছেন কেন এবং আরেকটি লক্ষ্য করে দেখবেন এই বিবৃতিগুলো কিন্তু পাবলিশ হচ্ছে কোনো না কোনো পিয়ার ফার্মের ওয়েবসাইটে ক্যান ইউ অ্যাফোর্ড পিয়ার ফার্ম আমি অ্যাফোর্ড করতে পারবো উনি পারবেন এই পিয়ার ফার্মগুলো লক্ষ লক্ষ ডলার ফি নেয় তো এই ফিগুলো কে দিচ্ছে হয়তো ওনার কোনো বন্ধু বান্ধব দিচ্ছে ওনার শরীর দিচ্ছে কিন্তু আমরা জানি ওই ওই সোসাইটিতে নিজের পকেট থেকে কেউ এক টাকা দিয়েও কারো জন্য এটা এটা করবে না সুতরাং টাকাগুলো কোনো কোনো জায়গার থেকে কেউ না কেউ দিচ্ছেন এটা আরেকটি নৈতিক প্রশ্ন আরেকটি কথা স্যার যেটি বললেন আমিও খেয়াল করলাম উনি একমাত্র নোবেল লোরিয়েট ওনার থেকে উনি উনি একটা একটা মনুমেন্টাল ফিগার তো আমি আরেকটি বিষয় একটু এখানে উল্লেখ করতে চাই সেটি হচ্ছে ওনার বিরুদ্ধে এর আগেও একশো চার প্লাস একশো ছয় একশো দশটি মামলা হয়েছে সেই মামলাগুলো প্রায় চারশো সাড়ে চারশো কোটি টাকার উপরের ক্ষতিপূরণ মামলা ছিল সেই মামলাগুলো তিনি সেটেলমেন্ট করেছেন এই যে আমি এটা এটা তো এই পয়েন্টে আসছিলাম একজন কর্মচারীদের পক্ষে তিনি আইনজীবী জিৎ তাকে বারো কোটি টাকা আপনার ফি দেয়া হয়েছে এবং ওই কর্মচারীদের কারো কারো ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্টে প্রচুর টাকার লেনদেন হয়েছে এবং যেই মাননীয় আদালত এটি ডিসপোজ করেছিলেন এই আদালত ফাইল ফেরত এনে অ্যাফিডেভিট করিয়ে ওই ওনাকে বলেছেন যে আপনি আমাদেরকে শপথ করে বলেন কাকে কত টাকা এখানে দিয়েছেন আপনারা কেন এটি নিয়েছেন এবং লক্ষ্য করে দেখবেন দেয়ার ইজ অ্যান অ্যাটেম টু ব্রাইপ ওনার প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে কেউ না কেউ আমি জানি না ওনার সম্মতিতে কি কি না ওনার ওনার অজ্ঞাতে কি না জ্ঞাতে কি না এটা আমি বলতে পারবো না কিন্তু ওনার ওনাকে লাভবান করবার জন্য মামলাগুলো প্রত্যাহার করবার জন্য এই বড় অঙ্কের অবিশ্বাস্য অঙ্কের ক্ষতি আপনার ফি এবং শ্রমিক নেতাদের কারো কারো অ্যাকাউন্টে স্বয়ং আদালত এটা বিস্ময় প্রকাশ করেছেন অর্থাৎ আপনি লক্ষ্য করবেন শুধু যে মামলাটা উনি আইনানুকভাবে উনি মোকাবেলা করেননি বা করতে চাননি তা নয় ইতিপূর্বে হওয়া মামলাগুলো প্রত্যাহারের শর্তে বড় একটি টাকার লেনদেনও কিন্তু তারা করেছেন তো এটা কি প্রমাণ করে আমি আমি ব্যক্তিগতভাবে যা মনে করি উনি হয়তো একটু নার্ভাস হয়ে গিয়েছিলেন যে মামলা হয়েছে আদালতে যেতে হবে উনি আদালতে কেন যাবেন হয়তো কিছুটা ওনার অহংকার আছে ফাইন থাকতে পারে ওনার মতো মানুষের অহংকার হবে না তো আপনার আমার হবে নাকি কিছু অহংকার আছে কিন্তু যেটা উনি করেছেন নার্ভাস হয়ে এমন কিছু কাজ উনি করেছেন যেটি বাংলাদেশ কেন পৃথিবীর কোনো দেশের আইন যেটি সমর্থন করে না আমরা একটু আগেও যে বললাম এই যে ইভেন ম্যাকনা কাটারও মূল মমার্থটা কি বলে যে কিং ইজ বিলো দ্য ল 
আপনি যত বড় ফিগারি হন আপনি পৃথিবীর জনপ্রিয়তম মানুষ হতে পারেন আপনি কেন আপনার এই রক স্টারদের বিরুদ্ধে আপনার ডজন ডজন মামলা হয়নি তারা ক্ষতিপূরণ দেয়নি আপনার চাইল্ড অ্যাবিউজ বলেন এটা বলেন এরকম হয়নি এমনকি সুইডিশ নোবেল কমিটির একজনকে দুই বছরের কারাদণ্ড দিয়েছে সুইডেনের আদালত ফৌজদারি অপরাধে আমার কথা হচ্ছে প্রফেসর ইউনুসের ওনার যে ক্ষুদ্র ঋণ এই এটার মেরিট ডিমেরিট নিয়ে আমরা কথা বলছি না এটা অনেক তর্ক আছে একটু বড় ক্যানভাস লাগবে কিন্তু একজন মানুষ অত্যন্ত সম্মানিত হলে বা বড় একটি বৈশ্বিক স্বীকৃতি পেলে সেটি কি সাথে সাথে তাকে সব ধরনের দায় মুক্তি দেয় এটা পৃথিবীর কোন দেশে ওনারা বলতে পারতেন যে এই মামলাটা ওনারা এখন পর্যবেক্ষক পাঠান না এই যে যেটা বলেছে আমরা তো সর্বশেষ শুনলাম যে ওনাদের আইনজীবী বলেছেন যে প্রেসিডেন্ট ওবামা এবং সেক্রেটারি ক্লিনটন তারা আগ্রহ প্রকাশ করেছেন যে এই মামলা তারা পর্যবেক্ষণ করতে চায় এর চেয়ে তো সুখবর তার হতেই পারে না আমাদের আদালত ব্যবস্থার জন্য এটা একটা সুযোগ পক্ষ বিপক্ষ সবার জন্য সুযোগ ব্যারিস্টার প্রশান্ত এই বিষয়ে আপনার একটু ফেয়ার ডিসপোজালে কন্ট্রিবিউট করা জি আপনারা সংক্ষুব্ধ হয়ে চারজন আইনজীবী সুপ্রিম কোর্ট যেই চিঠি পাঠিয়েছেন শুনেছি সেই বিষয়ে শেষ এক মিনিটে একটু শুনতে চাইবো জনাব মাসুদ কামালের কাছ থেকে ফিরে এই বিষয়ে জানতে চাইবো জনাব মাসুদ কামাল যদি আপনাকে জানতে চাই যেমনটি ব্যারিস্টার প্রশান্ত বলছিলেন যে যে বিবৃতিগুলো প্রকাশিত হয়েছে সেটি একটি ডোমেনে প্রকাশিত হয়েছে এবং সরাসরি কোনো চিঠি বা ইমেইলও পাঠানো হয়নি এমন একটি ডোমেন যেখানে আমরা একটি একটি তথ্য পেয়েছি হ্যাঁ ওয়ার্ড প্রেসের একটি সাব ডোমেন সেখানে ফলোয়ারের সংখ্যাও মাত্র তেষট্টি জন প্রতিক্রিয়াও এসেছে মাত্র পাঁচটি রিটুইট হয়েছে দুটি প্রশ্ন হলো এমন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের চিঠিটি ওয়ার্ড প্রেসের মতো একটি সাবডোমেনে প্রচার করতে হলো কেন এটা আমি বলতে পারবো না কেন হয়েছে এটা হতেই পারে কারণ তারা হয়তো অতটা গুরুত্ব দেয়নি নাকি দিয়েছে আমি বলতে পারবো না এটা নিয়ে আমার কোনো আসলে ফিলিংস নেই এখন যেটা আমি বলতে পারবো না সেটাই আমি যাকে অপছন্দ করি তার ঘাড়ে চাপিয়ে দেবো আমি ওই লাইনেও যাবো না অত অতি সহলিখিত পদ্ধতিতে আমি যাবো না কেন হয়েছে কথা হলো যে যে লোকগুলি বিবৃতি দিয়েছে তারা যদি অস্বীকার না করে আমি এগুলি তার বিবৃতি হিসেবে ধরবো এবং এই লোকগুলো আমি মনে করি বিশ্বে অপরিচিত লোক না মানে এলেবেলে লোক না তারা বিখ্যাত লোক এবং তারা যদি বিখ্যাত লোক যদি ক্ষুদ্র কাজ করে এটা তাদের বিখ্যাত তার যদি মানটা সেই মানটা হয়তো কমবে এটা তো এটা তাদের ব্যাপার ওটা নিয়ে আমার কোনো বক্তব্য নেই কিন্তু আমার বক্তব্য হলো স্ট্রেট যে সেটা হলো গিয়ে যে তাদের বক্তব্যটাকে আমাদের রাজনৈতিক নেতারা এত ব্যবহার করছেন কেন আমরা খালি এটি বক্তব্য ডক্টর ইউনুস অপরাধ করে থাকলে বিচার হবে এটা নিয়েও আমার কোনো আপত্তি নাই ডক্টর ইউনুসের মামলা স্থগিত করতে হবে এটাও আমি কখনো বলি না মামলা চলবে মামলার মতো তবে মামলার টাইপ নিয়ে আমার মানে আমার পাবলিক পার্সেপশন যেটা সেটা আমি উচ্চারণ করতে পারি এটুকু আমি এতক্ষণ ধরে করেছি এবং মামলা মামলার মতো চলবে কী হবে না হবে সেটা আমাদের দেশে যা হয় তাই হবে এর আগে তো অনেক কিছু হয়েছে এরকম মামলা অনেকের মামলায় রায় হয়েছে পরে আবার চেঞ্জ হয়েছে অনেক কিছু হয় সেগুলো নিয়ে আমি যাচ্ছি না আমার কথা হলো কি যে ওনাকে নিয়ে রাজনীতি করাটা আমি পছন্দ করছি না আমাদের দেশে রাজনৈতিক নেতারা ওনার মানে ওনাকে নিয়ে নানা জন আলোচনা প্রত্যেকটা মন্ত্রীকে যদি আমি শুনছি তাদের একমাত্র প্রতিপক্ষ ডক্টর ইউনুস তো ডক্টর ইউনুসকে পর্যন্ত ওনার এই মুখ দিয়ে ওনার কোনো বিবৃতিতে সরকারের কোনো সমালোচনা করেছেন করেন নি তো তো এমন একটা লোককে আপনি কেন প্রতিপক্ষ বানাচ্ছেন যেটা প্রতিপক্ষ বানানোর কোনো প্রয়োজন নেই পদ্মা সে সেতু নিয়ে ডক্টর ইউনুসের ইনভলভমেন্ট নিয়ে আমাদের সরকারে সবাই বলেছেন উনি একটি বিবৃতি দিয়েছেন যে উনি আসলে জড়িত না উনি যখন বলেছেন আমি জড়িত না তারপরেও আপনি জড়িত বারবার এটা বলতে হবে কেন বলতে হবে এই কারণে যে আপনি ভাবছেন যে উনি আপনার প্রতিপক্ষ উনাকে প্রতিপক্ষ বানাচ্ছেন কেন দরকারটা কি লাভটা কি এটা আমি বুঝি না জনাব মাসুদ কামাল যখন একজন অভিযুক্ত হয় সে যদি সত্যিকার অর্থ অপরাধী না হয় তার তো ভয়ের কোনো কারণ নেই হ্যাঁ তাহলে তার পক্ষে মার্চে একটা বিবৃতি দেওয়া হলো এতজন ব্যক্তি আবার ছ মাস পর পাঁচ মাস পর আবার কেন এত ব্যক্তি তাদের ব্যাপার আপনি কি করে প্রমাণ করবেন যে ডক্টর ইউনুস এটা করেছে আপনি আপনার মতো করে ইকুয়েশন করছেন কিন্তু যারা বলে তাদেরকে আপনি প্রত্যেককে ফোন দেন যে যেমন ওনারা যেটা করছেন ওনারা চারজন একটা বিবৃতি দিয়েছেন ওদের কাছে পাঠিয়েছেন আমি এটাকে সাপোর্ট করি ওনারা এটা করবেন যে আপনাদের এই বিবৃতি দেওয়া ঠিক হয় নাই ওকে নো প্রবলেম কিন্তু আপনি ভিলেন বানাচ্ছেন যার পক্ষে বিবৃতি দিল তাকে ওয়াই এটা বলে না আইনগত হবে কে বা শুদ্ধ হয় এটা এখন ওই পিয়ার ফ্যামিলি এত টাকা কোথায় পাইল কে দিল তো খুঁজে এন কে দিল না খোঁজার আগ পর্যন্ত প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত আপনি কি করে বলবেন এই যে এই টাকাটা ডক্টর ইউনুস দিয়েছে আপনি কি করে প্রমাণ করবেন যে ডক্টর ইউনুস ভিক্ষা করছে ভাই
প্রমাণ না করা পর্যন্ত আপনাদের বলতে পারেন না কিন্তু বলা তো হচ্ছে প্রতিদিনই বলা হচ্ছে ওয়াই ডক্টর ইউনিসেফ তো এরকম আপনার ফান্ড খরচ করার নমুনা এর আগেও আছে আমরা দেখেছি বিভিন্ন নির্বাচনে ফান্ড খরচ করেছে ভাই নমুনা পাইছেন আমি জানি না আমি বলতে দেখি দেখো তো ধরলাম আছে হাইপোতে দেখলে ধরলাম আছে 20টা আছে কিন্তু এই 21 নম্বরটা যে উনি ফান্ড খরচ করেছেন প্রমাণটা করেন না উনি এই দেশে টাকাটা বাইরে কে কিভাবে নিছেন প্রমাণটা করেন না उद्विग्न उद्विग्न लक्ष्य कर देखें किसुदिन विषय एम एम विबत्ति गो आसगुल सम्पूर्ण भाव मन कर घटना सम्पर्के जरा विबत्ति दें तरह अज्ञता असम्पूर्णता और असामंजस्यता एक उदाहरण दी मार्किन स्टेट डिपार्टमेंट जो ह्यूमैन रईट रिपोर्ट गत बचर तर प्रथम वाक्यटी शुरू हो प्रधानमंत्री हाथ सकल क्षमता केंद्रीभूत आई वज मानी कि बोलें जो सरप्राइज स्टान जे स्टेट डिपार्टमेंटर जरा यू करें ड्राफ्ट करें ता तो प्रचुर वेतन पान अत्यंत अपना योग्यता सम्पन्न अंत एडेमिकाली तरा क्वालिफाइड यासनतान्रिक वितर्क प्रधानमंत्री हाथे कतखानी क्षमता आए ये एक शासनतान्रिक वितर्क ये अन्न वितर्क लाइन दिए तरा शुरू कर स्टेट डिपार्टमेंटर बांगलेश विषय रिपोर्ट तो तक हमें बुझते परि देखी जे बांगलेश सम्पर् कत भूलभाल तथ्य ये समस्त विश्व नेतृबृंद आशपाशे घुरे बेड़ा नम्बर वन नम्बर टू ये चिठीटा तो लक्ष्य कर दैट एक्चुअल ट्रिगार्ड चिठीटा दिए हल् लक्ष्य करदेश स्वाधीन विचार विभाग आत खानी स्वाधीन कत खानी क्यों नये यहाँ एकडेमिक डिबेट करा जाए क्यों एक उदाहरण तो दे जाए आवाम लीग सरकार मंत्री सार्विंग मिनिस्टार्सरा एवं सार्विंग एमपिरा आदालते तरह विभिन्न मामल में हाजिरा दिए बेड़ा दिशा तो सूतरा जनब यूनुस के जे व्यतिक्रम देखान एक प्रचेषा नहीं धारणा और यार बिुदे कथा बांगलेश आईन के और आदालत के कथा बोलते दिन एवं अपनारा प्रयोजन अन्न्य मामल जो है प्रयोजन अपनारा मामलार कागजपत्र देखें पर्यवेक्षण करें प्रसिडिंगस ओना के न्याज्य सूझ देना अपनारा से देखते पाबें जी धन्यवाद मामल नहीं खूब सहज कर राजनैतिक प्रतिपक्ष तैरी कर मंत्री बक्तृता बृति डर यूनूस के प्रतिपक्ष विवेचना करा एगो हमारे खूब उल्लेख्य नए वगलो राजनैतिक बक्तव्य क्योंकि एक जो साधारण मानुष हिसेबे एक जो सरकारी प्रजात कर्मचारी हिसेबे एक जो कर्मजीवी हिसेबे एक जो मेहनती मानुष हिसेबे अथवा एक जो परिश्रमी मानुष हिसेबे यटुकु बुझी हमार अधिकार क्यों जी क्षुण्ण कर कोर्टे जब आदालते जब आदालत का विचार चाहब से ही विचारे जदि हमारतृपक्ष दोषी सब्यस्त हन तर शि होते ही एट न्यायसंगत कथा एट मानवाधिकार कथा एट जर उत्तराधिकार कथा जी निश्चय असंख्य धन्यवाद जनब अध्यापक डर रतन सिद्दिकी गवेशक नाट्यकार एक साथ धन्यवाद जानते चाह बार प्रशांत भूषण बड़ुआ आईनजीवी बांगलेश सुप्रीम कोर्ट धन्यवाद जानते चाहिए जनब मासूद कमाल विष्ट सांबादिक अपना के आज के गुरुतपूर्ण पर्याचना कर लें एक साथ धन्यवाद जानते चाहिए दर्शक बिंदु अपन जरा एत कण धर्ज धरे हमारे निटल टाटा एकुशे रात छें आजकल अनुष्ठान ये शेष कर सबा के शुभरत्रि जाची शुभरत्रि